সেদিনটার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না মুর্শিদাবাদ জেলার সালার নামের এক রেল স্টেশনে নেমে আমরা দুজনে যাচ্ছিলাম সাত মাইল দূরে এক নবাব বাড়িতে আসল নবাব নয় তাদেরই হয়তো দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় কিংবা অনেক ছোটখাটো মুসলমান জমিদারদেরও লোকে নবাব বলত যেমন অনেক হিন্দু জমিদারের বাড়িকেই লোকে বলতো রাজবাড়ি এই নবাব বাড়িতে অনেক পুরনো বই আছে শুনেছিলাম আগেকার দিনে নবাবরা চিতাবাগ কিতাবাগ পুষ্ট তাই ছোট মামার বিশ্বাস এ বাড়িতেও জানোয়ারের বই থাকা আশ্চর্য নয় আমরা যাচ্ছিলাম সেই বইয়ের খোঁজে গরুর গাড়ি ছাড়া এই সাত মাইল পথ যাবার আর কোনো ব্যবস্থা নেই অন্তত তখন ছিল না গরুর গাড়িটা আমার খুব একটা পছন্দ নয় ছোট মামাও বলেছিলেন ফেরার সময় বইপত্র নিয়ে তো গরুর গাড়িতে আসতেই হবে চল এখন হেঁটে যাই পথের মধ্যে সেই কুকুর গ্রামের রাস্তায় এরকম একটা দুটো কুকুর তো থাকবেই ছোট মামাকে নিয়ে বাইরে বেরোনোর এই এক মুশকিল ছোট মামা যেমন কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছেন কুকুরটাও সেই রকম আমাদের দেখে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে ছোট মামা বললেন হেলো হেলো কুকুরটাকে তড়া তারা আমি বললাম ও ও কিচ্ছু করবে না আমরা এগুলেই ও সরে যাবে পাগলা কুকুর হতে পারে দেখছিস না ল্যাজ ঝোলা আরে ভয় পেলে সব কুকুরেরই ল্যাজ ঝুলে যায় জিপ বার করে আছে হাঁপিয়ে গেছে বোধ হয় আরে কুকুর জিপ বার করে দম নেয় কুকুরের কামড়ালে চলাতঙ্ক হয় জানিস নেড়ি কুত্তা কামড়ালেও হয় বুলডক কামড়ালেও হয় কুকুরের ব্যাপারে আমিও যে খুব একটা সাহসী তা নয় অনেক জায়গায় খুব বড় সাইজের অ্যালসেশিয়ান গ্রেট ডেন বা ডোবোম্যান জাতীয় কুকুর দেখলে আমারও বুক ধরফর করে কিন্তু একটা রোগা নেড়ি কুত্তা খুব কাছে এলে ওকে তো একটা লাথি মেরেও হরিয়ে দিতে পারবো আমি বললাম কুকুরটা খুব আস্তে ঘেউ করে উঠল সেটা ঠিক রাগের ডাক নয় যেন ভয়ে ভয়ে কোনো অনুরোধ জানাচ্ছে ছোট মামা বললেন দেখি দেখি রাস্তা ছেড়ে যাবে না আমি বললাম ও ও এদিকেই আসতে চায় আকাশে কালো মেঘ রাস্তার দুপাশের ধান খেতে খুব গাঢ় সবুজ রঙ পাল্টে গেছে যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে আমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার ছোট মামার কাছে ছাতা আছে কিন্তু এই রকম ফাঁকা জায়গায় ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে ছাতায় কোনো কাজ হয় না কুকুরটা আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে খুব সম্ভবত সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল কিন্তু ওকে এগোতে দেখেই ছোট মামা রাস্তার বাঁদিকে ঢালু জায়গাটা দিয়ে দৌড়ে খানিকটা নিচে নেমে গেলেন কত ছোটখাটো ঘটনা থেকে বিরাট কাণ্ড হয়ে যায় সেদিন ছোট মামা রাস্তাটার বাঁ দিকে না নেমে যদি ডান দিকে নামতেন তাহলে তার জীবনটা এরকম সাংঘাতিক ভাবে বদলে যেত না কিছুই হতো না ছোট মামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিচে নেমে এলাম ভাবলাম কুকুরটা এবার পার হয়ে যাবে কিন্তু কুকুরটাও নেমে এলো বাঁ দিকে ঢালু ধার দিয়ে খানিকটা দূরত্ব রেখে রেগে আওয়াজ করতে লাগলো ছোট মামা বললেন বলেছিলাম না বাংলা কুকুর ক্ষমতা দৌড়বার চেষ্টা করিস না আমার তখনও কুকুরটাকে পাগলা বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না কারণ কুকুরটার মুখ চোখে রাগের ভাব দিন গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করছে বটে কিন্তু সেটাও বেশ নরম ভাবে আমরা দুজনে কুকুরটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম আমাদের পেছন দিকে একটা ঝোপ সামনে খানিক দূরে একটা নোংরা জলের ডোবা কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর বা মানুষজন নেই 
কুকুরটা সেই রকম আওয়াজ করতে করতে এক পা এক পা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ছোট মামা ছাতাটা বাগিয়ে ধরলেন আমি ওই খুশ্বাস চাক চাক এসব বলতে লাগলাম খুব ভীতুর লোকরাও এক সময় খুব সাহসী হয়ে ওঠে কুকুরটা আর একটু কাছাকাছি আসতেই ছোট মামা নিজে দুপা এগিয়ে ছাতাটা দিয়ে ওর পিঠে খুব জোরে এক ঘা কষালেন কুকুরটা প্রচন্ড আর্তনাদ করে উঠল কিন্তু উল্টে আমাদের আক্রমণ না করে সে পিছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় মারল ছোট বাবা বীরের মতন বললেন দেখলে ব্যাটাকে দিয়েছি ঠান্ডা করে কিন্তু ততক্ষণে আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে কুকুরটা খুব জোরে পালাতে গিয়ে হড়মুড় করে গিয়ে পড়ল সেই ডোবাটার মধ্যে জলের মধ্যে দাপাদাপি করলো একটুক্ষণ তারপর হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেল আবার কুকুরটা ঘাড় কাত করে ভাসছে আর তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয় মরে গেছে আমরা হতবাক কুকুর কখনো জলে ডোবে না সব জন্তু জানুয়ারি জন্ম থেকে সাঁতারু তাহলে কুকুরটা মরে গেল কেন তাহলে কি ছোট মামার ছাতার ঘা খেই কিন্তু সব নিরি কুত্তায় খুব মারধর খায় এক ঘা ছাতার বাড়ি খেয়ে তা তো কিছু হবার কথা নয় আমরা ডোবাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলাম কুকুরটা যে মরে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ছোট মামা আর আমি চোখাচুকি করলাম কয়েকবার কিছুই বুঝতে পারলাম না ছোট মামার নরম মন তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে তিনি কুকুরটাকে মেরে ফেলতে চাননি মোটেই এমন হতে পারে যে কুকুরটা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল ও যে কোনো সময় মরতে পারত ছাতার ঘা খেয়ে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাট ফেল করেছে এমন তো হতেই পারে ঠিক এই সময় কুই কুই শব্দ পেয়ে আমরা আবার চমকে পেছন ফিরে তাকালাম ঝোঁকটার আড়াল থেকে তুরতুরে পায়ে বেরিয়ে আসছে তিন চারটে কুকুর ছানা তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওই কুকুরটা আমাদের তাড়া করে আসেনি ও ওর বাচ্চাদের কাছে আসতে চাইছিল আমরা এবার সেটা বুঝবো কি করে সব কুকুরকেই আমরা কুকুর বলি কিন্তু ওটা ছিল কুকুরই ছানাগুলো ঘুমত ছিল বোধ হয় আওয়াজ শুনে জেগে উঠেছে আহারে আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল মা মরে গেল এখন বাচ্চাগুলোর কি হবে আমরাই বা এখন কি করব নবাব বাড়িতে যাচ্ছি সেখানে তো আর কয়েকটা নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কোলে করে নিয়ে যাওয়া যায় না এমন সময় টপা টপ ফোটায় বৃষ্টি নামলো বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে বাজ ডাকলো একবার ছোট মামা বললেন চল 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 এবার চল ও ওরা ঠিক বেঁচে যাবে একমত হয়ে আমিও উঠে এলাম রাস্তার উপরে মনে হলো যেন মরা কুকুরিটা তখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে খানিকটা যেতে না যেতে শুরু হলো ঝড় আকাশের এদিক থেকে ওদিক চিড়ে যেতে লাগলো বিদ্যুতে কি অসম্ভব জোর মনে হয় যেন একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে হাঁটবার বদলে আমরা প্রায় দৌড়তে শুরু করেছি রাস্তার ধারে একটা খেজুর গাছ দেখে ছোট মামা বললেন এখানে একটু দাঁড়াই আমি বললাম না এখনো জোরে বৃষ্টি নামেনি আরে কোনো গ্রামটা পাওয়া যাবে ঠিক চলো না সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জোরে একটা বাজ পড়ল আমি চোখ বুঝে কান ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম 
একটু পরে চোখ মেলে দেখি ছোট মামা খেজুর গাছটার কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন আর গাছটা রং হয়ে গেছে কালো আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা বাজ ডেকে উঠল বজ্রপাতে মানুষ মরে যাবার কথা শুনেছি তবে কি তাই হলো ছুটে গেলাম ছোট মামার কাছে পিছে হাত রেখে বললাম ছোট মামা ছোট মামা ছোট মামা চোখ মেলে বললেন আমি একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস ফেললাম আমার মাথায় যেন ঠান্ডা বাতাস লাগলো এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি ছোট মামা তোমার কিছু হয়নি তো আমি রাস্তায় শুয়ে আছি কেন পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলে বোধ হয় তুমি উঠতে পারবে হ্যাঁ কেন পাবো না কেন ছোট মামা নিজে উঠে দাঁড়ালেন ছাতাটা ছিটকে এক পাশে পড়ে গিয়েছিল সেটাকে তুলে নিলাম আমার জন্য অপেক্ষা না করেই হন হন করে হাঁটতে শুরু করলেন ছোট মামা আমি এগিয়ে দু একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম ছোট মামা কোনো উত্তর দিলেন না মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আমি চমকে উঠলাম ছোট মামার চোখে চশমা নেই অথচ চশমা ছাড়া উনি তো ভালো দেখতেই পান না হাঁটতে পর্যন্ত অসুবিধা হয় ছোট মামা তোমার চশমা ভুরু কুঁচকে ছোট মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার চশমা ছিল তাই না সেটা কোথায় গেল আমি দেখছি দৌড়ে ফিরে গেলাম খেজুর গাছটার কাছে একটু খুঁজতেই চশমাটা পাওয়া গেল ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম ছোট মামা তোমার সত্যি কিছু হয়নি তো মানে শরীর ঠিক আছে কোনো উত্তর না দিয়ে আমার কাছ থেকে চশমাটা নিয়ে ছোট মামা আবার হাঁটতে শুরু করলেন যেরকম মেঘ ডাকছিল সেই তুলনায় জোর বৃষ্টি হলো না আমরা সন্ধ্যের একটু আগে পৌঁছে গেলাম নবাব বাড়িতে শুধুমাত্র রেডিও মুচি সন্ধ্যের একটু আগে পৌঁছে গেলাম নবাব বাড়িতে সে বাড়ি দেখলে কান্না পায় এক সময় নিশ্চয়ই দারুণ ব্যাপার ছিল এখন অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে একটা ভগ্ন স্তূপ সিংহ দ্বারের একটা সিংহ এখনো টিকে আছে কিন্তু অন্যদিকে কিছুই নেই কোথাও দাঁড়িয়ে শুধু একখানা দেয়াল কোথাও একখানা দুখানা ঘর আস্ত আছে কিন্তু দরজা যান না কিছু নেই মনে হয় সাত মহলা না হলেও তিন চার মহলা প্রাসাদ তো ছিলই এখন এই ভাঙা চুলো বাড়ির মধ্যেও কিন্তু অনেক লোক আছে জোড়া তালি দিয়ে থাকে কেউ এই বাড়ি সারাবার কথা কিন্তু চিন্তা করে না একটু খোঁজ করতেই নবাবকে পাওয়া গেল বর্তমান নবাবের বয়স খুব কম বাইশ তেইশ বছর মাত্র নবাবি চাল কিচ্ছু নেই প্যান্ট শার্ট পরা সাধারণ কলেজের ছাত্রদের মতো মনে হয় বেশ হাসি খুশি ছোট মামার কাছে হাইকোর্টের জাজ ইউসুফ সাহেবের একটা চিঠি ছিল সেটা দেখে তরুণ নবাব বললেন বইপত্র সব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে উই পোকায় শেষ করে দিয়েছে আপনারা দেখে ইচ্ছে মতন যে কটা খুশি নিতে পারেন আমি শিগগির পাকাপাকি ভাবে বিলিয়ে চলে যাচ্ছি তাই যা আছে সব বিলিয়ে দিয়ে যেতে চাই গোটা একটা বাড়িতে নাকি ছিল লাইব্রেরি আশ্চর্যের ব্যাপার সে বাড়িটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি ভেঙে যায়নি দু তিনখানা ঘর এখনো প্রায় আস্তই আছে একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম বইপত্র একেবারে পাহাড় হয়ে আছে খুব সম্ভবত আগে এই ঘরে বড় বড় আলমারি বা কাঠের র্যাক ছিল কেউ একজন তার থেকে সব বইগুলো বার করে মেঝেতে ফেলে সেই আলমারি আর র্যাক বিক্রি করে দিয়েছে 
অধিকাংশ বই ছিঁড়ে কোটি কোটি ছোট মামা আন্দাজে ভুল করেনি জানুয়ারির বইও বেরুলো দু একখানা অতি কষ্টে গোটাচারিক বই আমরা বেছে নিতে পারলাম বাকি আবার কাল সকালে দেখব বলে বেরিয়ে এলাম ধুলো আর ভ্যাপসা গন্ধ ভরা ওই ঘরের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে দম আটকে আসে অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও নবাব বাড়ির আতিথ্য বেশ উঁচু দলের ছোট মামার জামা কাপড়ে কাদা লেগে গিয়েছিল বলে ওকে দেওয়া হলো একটা সিল্কের লুঙ্গি আর একটা ভাঁজ ভাঙা পাঞ্জাবি রাতে খাওয়া দাওয়াও জমলো বেশ তিন রকম কাবাব আর ঘি চপচপে পরোটা থাকার জন্য একটা ঘরও পাওয়া গেল সেখানটায় একতলার সব ঘর আবর্জনায় ভর্তি কিন্তু সিঁড়ি আর দোতলার একটা ঘর অটুট আছে সেখানে পাশাপাশি দুখানা খাটে পরিষ্কার চাদর পাতা নবাব নিজে এসে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে গেলেন আমাদের খুবই অসুবিধে হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন বার বার আমরা খুব না না বলতে লাগলাম আমি একাই বেশি বললাম অবশ্য ছোট মামা সেই বিকেলের পর থেকে কথা বলছেন খুব কম ইলেকট্রিসিটি নেই একটা হারিকেন রাখা আছে আমাদের ঘরে ছোট মামা সেই টিম টিমে আলোতেই একটা বই খুলে বসেছেন কিছুক্ষণ বই না খুলে ছোট মামা ঘুমোবেন না আমি জানি কিন্তু আমার ঘুম পেয়ে গেছে আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে সালারাত বৃষ্টি পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই ঘুমটা জমবে ভালো অবশ্য বেশি বৃষ্টি হলে এই বাড়িটা না আবার ধসে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটা বিশ্রী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কেউ যেন একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে এত রাতে এরকম ইয়ার কি কে করে পাশ ফিরে দেখলাম নিজের খাটের উপর সোজা হয়ে বসে ছোট মামা এক মনে বই পড়ছেন ছোট মামা আওয়াজ শুনেছ ছোট মামা শুধু আমার দিকে একবার তাকালেন কোন উত্তর দিলেন না পড়ার সময় ডিস্টার্ব করা পছন্দ করেন না ছোট মামা আমি ভাবলাম তাহলে ঘুমের মধ্যে নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনেছি পাতলা ঘুমের মধ্যে এরকম অনেক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায় আবার চোখ বুঝলাম কিন্তু কিসে যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি খুব খারাপ গন্ধটা অথচ একটু চেনা চেনা যাই হোক ঘুমোবার চেষ্টা করলাম জোর করে ওদিকে গন্ধটা যেন বেড়েই যেতে লাগলো এবার চিনতে পারলাম ছোট মামার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গেছি কয়েকবার সেখানে বাঘ সিংহের খাঁচার সামনে এরকম গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকমই বটকা গন্ধ তখন মনে হলো একটু আগে যে আওয়াজটা শুনেছিলাম সেটাও যেন বাঘের ডাকের মতন তখনই আবার সেই রকম বাঘের ডাক শোনা গেল একেবারে ঘরের মধ্যে ধরমর করে উঠে বসে দেখলাম সামনে খোলা বইখানের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছোট মামা আওয়াজ করছেন অবিকল বাঘের মতন ছোট মামা আমার দিকে তাকালেন একদম অন্যরকম মুখ অসম্ভব হিংস্র আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে ছোট মামার বদলে 
অন্য কোন লোক হলে আমি কি করতাম জানি না কিন্তু ইনি তো আমার নিজের ছোট মামা খাট থেকে লাফিয়ে উঠে ছোট মামাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম ছোট মামা ছোট মামা কি হয়েছে তোমার কি হয়েছে তাকিয়ে দেখলাম ছোট মামার সামনে খোলা বইটাতে একটা বাঘের ছবি কিছু না ভেবেই আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম আর ছোট মামা অমনি সাধারণ গলায় বললেন কিছু হয়নি তো তুই অমন করছিস কেন কিছু তুমি ওরকম শব্দ করছিলে কেন ঘরে কিসের গন্ধ কিছু না তো আমি তো কোনো গন্ধ পাচ্ছি না আমি ভয়ে ভয়ে খাটের তলা দেখলাম কিন্তু দোতলার ওপর খাটের নিচে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে না আওয়াজটা ছোট মামাকেই করতে দেখেছি ছোট মামা আমার সঙ্গে ইয়ার কি করছেন তা মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছোট মামা হাই তুলে বললেন আমিও এবার শুয়ে পড়ব হাড়ি কেন্টা কমিয়ে রাখা হলো খাটের পাশে ছোট মামা একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন নীলু কুকুরটা কে কি আমি মেরে ফেললাম হ্যাঁ আমি বললাম না না অত সহজে কি কুকুর মরে হয়তো আমার ছাতার গায়ে ওর শীত দ্বারা ভেঙে গিয়েছিল তাই জলে পড়ে গিয়ে আমার তো মনে হয় না ওর নিশ্চয়ই মরার সময় হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে ছোট মামা হুঙ্কার দিয়ে বললেন বেশ করেছি বেশ করেছি মেরেছি একটা পাগলা কুকুর তেড়ে এলে মারব না আমার ছোট মামা বরাবর শান্ত স্বভাবে মানুষ কোনো দিন এরকম দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলেন না কিন্তু এসবের চেয়েও আমি বাঘের ডাক্তার কথা বেশি চিন্তা করছিলাম ছোট মামা এরকম বাঘের মতন ডাকতে পারেন কই কোনো দিন শুনিনি তো আগে ছোট মামা আমায় ভয় দেখাতে চাইছিলেন বাঘের গায়ের বুটকা গন্ধটা পেলাম কি করে ওটা কি আমি মনে মনে কল্পনা করেছি গন্ধটা এখনো ঘর থেকে যায়নি পুরোপুরি রাতে আর কিছু হলো না সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোট মামা বললেন চল আমরা এখান থেকে চলে যাই আমি বাঘের প্রসঙ্গটা একটু তুলতে যেতেই ছোট মামা বললেন তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস এই মুর্শিদাবাদের বাঘ মুর্শিদাবাদের বাঘ একটু বেলা হতেই তরুণ নবা বেলেন আমাদের খোঁজ খবর নিতে চা খাবার পর বললেন চলুন বই দেখতে যাবেন না ছোট মামার কোনো উৎসাহ দেখলাম না বইয়ের ঘরে ঢুকেও ছোট মামা চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন একটা বইও ছুঁয়ে দেখলেন না যে ছোট মামা বইয়ের পোকা যার জন্য এত দূরে আসা আস্ত দেখে পঁচিশ তিরিশ খানা বই বেছে নিয়ে বললাম ব্যাস যথেষ্ট হয়েছে কয়েকটা বান্ডিলে বেঁধে নিলাম বইগুলো ফেরার পথে আমরা এলাম গরুর গাড়িতে নবাবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম সেটাতে বিদায় নেবার সময় ছোট মামা একটাও কথা বললেন না আমার খুব লজ্জা করছিল আগের দিন যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল সেই জায়গাটা মনে ছিল আমার রাস্তার ওপর থেকেই নিচের সেই ডোবাটা দেখা যায় মরা কুকুরটা এখনো জলে ভাসছে বাচ্চাগুলোকে কোথাও দেখতে পেলাম না আমার পাশে তাকিয়ে দেখলাম ছোট মামা চোখ বন্ধ করে আছেন 
আপনার বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন ছোট মামার ব্যবহার দেখে আমি রীতিমতন চিন্তায় পড়ে গেছি কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে সামান্য একটা কুকুরকে মারা নিয়ে কি যেন হয়ে গেল তাও ইচ্ছে করে তো মারা হয়নি কিংবা ওই যে বাজের আওয়াজে ছোট মামার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সেই জন্যই কি এসব হচ্ছে কিন্তু কুকুরটার জন্য এখানে দেরি না হলে বাজ পড়বার আগেই আমরা অনেকটা চলে যেতাম স্টেশনে এসে মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম একটা ট্রেন উঠে পড়লাম টিকিট কেটে আমাদের কামরায় খুব বেশি ভিড় নেই একটাই মাত্র জানলার ধারে সিট ছিল সেটা ছোট মামাকে দিয়ে আমি বসলাম পাশে ছোট মামা আবার চোখ বুঝে বিড় বিড় করতে লাগলেন আধ ঘন্টা খানিক বাদে ছোট মামা আবার চোখ মেলে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন আর খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে দে তো একটা বই পড়ি আমি খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের বান্ডিল খুলতে গেলাম ছোট মামা অন্য একটা বান্ডিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন ওর থেকে তিন নম্বর বইটা দে একটা চড়া মতন বই জার্মান ভাষায় লেখা ভেতরে অনেক জন্তু জানোয়ারের ছবি বইটা ছোট মামার দিকে এগিয়ে দিলাম ছোট মামা বইটির মাঝখানের একটা পাতা উল্টে চোখ বিস্ফারিত করে ফেললেন একটা অদ্ভুত চিৎকার করে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কামরার মেঝেতে কামরার সবাই আমাদের দিকে তাকালো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হলো ছোট মামা কি হলো ছোট মামা কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলেন নকল কুকুরের ডাক নয় ঠিক যেন একটা কুকুর ডাকছে বহু লোক ভিড় করে এলো আমাদের দিকে ছোট মামা তখনও ডেকে চলেছেন কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করে হাসতে লাগলো আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমি ঝুঁকে ছোট মামার হাত ধরে বললাম কি হচ্ছে ছোট মামা এরকম কিছু কেন ছোট মামা ঠ্যাক করে আমার হাত কামড়ে ধরলেন দারুণ জোরে অন্য লোকেরা এসে তাড়াতাড়ি না ছাড়িয়ে দিলে ছোট মামা বোধ আমার হাতে মাংসই তুলে নিতে আমাকে ছাড়বার পরই ছোট মামা অন্যদের কামড়াতে গেলেন তখন সবাই ছোট মামাকে দমাদ দম করে মারতে শুরু করল এরকম অবস্থায় আমি জীবনে কখনো করিনি আমার কান্না পেয়ে গেল আমার ছোট বাবাকে অন্য লোকেরা মারছে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট বাবাকে আড়াল করে কাতুর গলায় বললাম ছেড়ে দিন দয়া করে ছেড়ে দিন আমার ছোট বাবাকে ছেড়ে দিন ছোট বাবা ছোট বাবা তো কি হয়েছে ছোট বাবা ছোট ছোট মামা তখনই হাতে উল্টানো বইটা তুলে এনে দিল আমার হাতে খোলা পাতাটায় একটা কুকুরের ছবি অনেক লোক তখনও বলতে লাগলো আমি হাত জোর করে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলাম ছোট মামা বার বার অসহায় ভাবে বলতে লাগলেন লোকগুলো লোকগুলো এত রাগ করছে কেন আমি কি করেছি আমার হাত থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল আমি সেখানে একটা রুমাল চাপা দিয়ে বললাম কিছু হয়নি তুমি চোখ বুঝে থাকো আমাদের কাছাকাছি আর কোনো লোক বসল না হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম ভালোভাবেই ট্রেনের দুজন সহযাত্রী আমার প্রতি দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন বেশ শান্তভাবেই ট্যাক্সিতে উঠলেন ছোট মামা এমনকি লোক দুটিকে নমস্কার করে ধন্যবাদও জানালেন 
ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর আমাকে বললেন বেশ ভালো লোক তো না এবার বেড়ানোটা তেমন ভালো হলো না সকাল থেকে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল কেমন যেন আমি বললাম রাত্রিরে ভালো ঘুম হয়নি বোধ হয় বাড়ি গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে তুই তুই ভালো বই এনেছিস তো আমার কিচ্ছু দেখা হলো না হ্যাঁ ভালো বই আছে কয়েকটা দেখি দে তো আমি সঙ্গে সঙ্গে বইগুলো আড়াল করে বললাম না এখন নয় বাড়িতে গিয়ে দেখবে ছোট মামা আর জোর করলেন না বললেন সত্যি রে সত্যি আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে আমরা তখন থাকি মমিনপুরের কাছে ট্যাক্সিটা ময়দান পেরিয়ে খিদিরপুরে উঠেছে সামনে অনেকগুলো গাড়ি ট্যাক্সিটা চলছে খুব আস্তে আস্তে হঠাৎ পাশেই আওয়াজ পেলাম ছোট মামা চোখ বুঝেছিলেন অমনি আবার চোখ মেলে খাড়া হয়ে বসলেন আমি দেখলাম আমাদের ট্যাক্সির পাশ দিয়ে একজন বাঁদর নাচওয়ালা চলেছে দুটো বাঁদর নিয়ে ছোট মামা মুখ দিয়ে দুবার হুপ হুপ করে ঝট করে ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে গেলেন রাস্তায় তারপর লাফাতে লাগলেন সেই বাঁদর দুটোর পাশে আর অবিকল একটা গোটা বাঁদরের মতো দাঁত মুখ খিঁচতে লাগলেন বাঁদরওয়ালার দিকে একটা দারুণ হইচই পড়ে গেল কলকাতার রাস্তায় ভিড় জোরতে এক মিনিটও দেরি হয় না তাছাড়া এমন দৃশ্য একজন ধুতি পাঞ্জাবি পড়া লোক বাঁদরের মতন শব্দ করছে আর লাভাচ্ছে মামাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিকই তারপর তার অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে কোন ডাক্তার তার মধ্যে পাগলামির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাননি কিন্তু তার পাগলামি দিন দিনই বাড়তে লাগলো এমনিতে ছোট মামা খুব চমৎকার স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু কোনো জন্তু জানোয়ার দেখলে কিংবা বইতে কোন জন্তু জানোয়ারের ছবি এমনকি এমনকি নামটা দেখলেও তিনি বদলে যান অমনি সেই জন্তুটির লক্ষণ তার মধ্যে ফুটে ওঠে কোন ওষুধে কোন কাজ হলো না শেষ পর্যন্ত ছোট মামাকে রাখা হলো মধুপুরের একটা ফাঁকা বাড়িতে সে বাড়িতে কোনো ছাগল বা বেড়ালও ঢুকতে দেওয়া হয় না ছোট মামা সর্বক্ষণ অঙ্ক বা জ্যামিতির বই পড়েন গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ কারণ আমি দেখেছি বাংলা বা ইংরেজিতে এমন কোনো গল্পের বই নেই যেখানে একবার না একবার কোনো না কোনো জন্তু জানোয়ারের উল্লেখ থাকে না একবার একটা বইতে শুধু বিড়ালের মতো সতর্ক এই লাইনটা পড়েই ছোট মামা বিড়াল ডাক ডাকতে শুরু করেছিলেন আমার মনে হয় পশু সমাজের কোনো আলাদা ব্যবস্থা আছে তারাই কোনো রহস্যময় উপায়ে ছোট মামার উপরে এরকম প্রতিশোধ নিয়েছে যদিও জানি আমার এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না অবশ্য মধুপুরে গিয়ে যে কেউ আমার ছোট মামাকে এখনো দেখে আসতে পারে আর একটা কথা আমার প্রায় মনে হয় সেদিন কেন সেই মাটির রাস্তাটার বা দিকে না নেমে ডান দিকে নামলাম না আমরা তাহলে তো সব ঠিকঠাক থাকতো
শুনলেন ছোট মামার ব্যাপারটা গল্প পাঠে মিম গল্পের সূত্রধার দীপ শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড সহযোগিতায় বর্ণালী পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী আগামী সপ্তাহে ঠিক এই সময় আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স Downloaded from Bengali-MP3.com Downloaded from Bengali-MP3.com Nishchai shapno dhege jish Ehi moshida ba dhe baag Moshida ba dhe baag একটু বেলা হতেই তরুণ নবাব এলেন আমাদের খোঁজ খবর নিতে চা খাবার পর বললেন চলুন বই দেখতে যাবেন না ছোট মামার কোনো উৎসাহ দেখলাম না বইয়ের ঘরে ঢুকেও ছোট মামা চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন একটা বইও ছুঁয়ে দেখলেন না যে ছোট মামা বইয়ের পোকা যার জন্য এত দূরে আসা আস তো দেখে পঁচিশ তিরিশ খানা বই বেছে নিয়ে বললাম ব্যাস যথেষ্ট হয়েছে কয়েকটা বান্ডিলে বেঁধে নিলাম বইগুলো ফেরার পথে আমরা এলাম গরুর গাড়িতে নবাবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম সেটাতে বিদায় নেবার সময় ছোট মামা একটাও কথা বললেন না আমার খুব লজ্জা করছিল আগের দিন যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল সেই জায়গাটা মনে ছিল আমার রাস্তার ওপর থেকে নিচের সেই ডোবাটা দেখা যায় মরা কুকুরটা এখনো জলে ভাসছে বাচ্চাগুলোকে কোথাও দেখতে পেলাম না আমার পাশে তাকিয়ে দেখলাম ছোট মামার চোখ বন্ধ করে আছেন আর বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন ছোট মামার ব্যবহার দেখে আমি রীতিমতন চিন্তায় পড়ে গেছি কলকাতায় ফিরে ডাক্তার দেখাতে হবে সামান্য একটা কুকুরকে মারা নিয়ে কি যেন শুয়ে গেল তাও ইচ্ছে করে তো মারা হয়নি কিংবা ওই যে বাজের আওয়াজে ছোট মামার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সেই জন্যই কি এসব হচ্ছে কিন্তু কুকুরটার জন্য এখানে দেরি না হলে বাজ পড়বার আগেই আমি অনেকটা চলে যেতাম স্টেশনে এসে মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম একটা ট্রেন উঠে পড়লাম টিকিট কেটে আমাদের কামরায় খুব বেশি ভিড় নেই একটাই মাত্র জানলার ধারে সিট ছিল সেটা ছোট মামাকে দিয়ে আমি বসলাম পাশে ছোট মামা আবার চোখ বুঝে পিড় বিড় করতে লাগলেন আধ ঘন্টা খানিক বাদে ছোট মামা আবার চোখ মেলে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে যে তো একটা বই পড়ি আমি খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের বান্ডিল খুলতে গেলাম ছোট মামা অন্য একটা বান্ডিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন থেকে তিন নম্বর বইটা দে একটা চড়া মতন বই জার্মান ভাষায় লেখা ভেতরে অনেক জন্তু জানোয়ারের ছবি বইটা ছোট মামার দিকে এগিয়ে দিলাম ছোট মামা বইটির মাঝখানের একটা পাতা উল্টে চোখ বিস্ফারিত করে ফেললেন একটা অদ্ভুত চিৎকার করে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কামরার মেঝেতে সবাই আমাদের দিকে তাকালো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হলো ছোট মামা হ্যাঁ কি হলো ছোট মামা কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে টেকে উঠলেন নকল কুকুরে ভিড় করে এলো আমাদের দিকে ছোট মামা তখনও ডেকে চলেছেন কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করে হাসতে লাগলো আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমি ঝুঁকে ছোট মামার হাত ধরে বললাম 
修正所とままえい,い,いろいろんこつかのこと所とままにえこれはまだはっかんぶりどれでだるんじょれてぃてぃてぃてぃてぃछोटमामा उल्टानो बीता तुले दिल हाथ खोला पता टाइम रक्त बेचने रुमाल चापा दिए बोल कि हावड़ा स्टेशन पोछल भलो भाव ट्रेन सहजात्री हमारे दया टैक्सी डेके दिल बस शांत भाई टैक्सी उठल छोट मामा लोक दूटी के नमस्कार कर धन्यवाद चलते शुरू करोरा बेड़ानो तेम भलो हलो ना सकाल माथा टा झिमझिम कर रे भलो घूम है बाड़ी गेले सब ठीक हो जाए संगे संगे बो आड़ नाड़ी गए देखे छोट मामा आज जोर कर सत्य मैदान पेड़ खिदीपुर उठे सामने अनेक गो गाड़ी टैक्सी चलते खूब आस्ते आस्ते हटात पास डुमडुम आवाज पेल छोटमामा मुख दिए दुबार हूप हूप कर झटकर टैक्सर दरजा खुले नेमे गल रास्त लाफाते लागल से बाँदर दुटोर पास पाजाबी पड़ा लोक बाँदर मतन शब्द कर छोटमामा के उद्धार 
তার মধ্যে পাগলামির কোন চিহ্ন খুঁজে পাননি কিন্তু তার পাগলামি দিন দিনই বাড়তে লাগলো এমনিতে ছোট মামা খুব চমৎকার স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু কোন জন্তু জানোয়ার দেখলে কিংবা বইতে কোন জন্তু জানোয়ারের ছবি এমনকি এমনকি নামটা দেখলেও তিনি বদলে যান অমনি সেই জন্তুটির লক্ষণ তার মধ্যে ফুটে ওঠে কোন ওষুধে কোনো কাজ হলো না শেষ পর্যন্ত ছোট মামাকে রাখা হল মধুপুরের একটা ফাঁকা বাড়িতে সে বাড়িতে কোনো ছাগল বা বেড়ালো ধরতে দেওয়া হয় না ছোট মামা সর্বক্ষণ অঙ্ক বা জ্যামিতির বই পড়েন গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ কারণ আমি দেখেছি বাংলা বা ইংরেজিতে এমন কোন গল্পের বই নেই যেখানে একবার না একবার কোন না কোনো জন্তু জানোয়ারের উল্লেখ থাকে না একবার একটা বইতে শুধু বিড়ালের মতো সতর্ক এই লাইনটা পড়েই ছোট মামা বিড়াল ডাক ডাকতে শুরু করেছিলেন আমার মনে হয় পশু সমাজের কোনো আলাদা ব্যবস্থা আছে তারাই কোন রহস্যময় উপায়ে ছোট মামার উপরে এরকম প্রতিশোধ নিয়েছে যদিও জানি আমার এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না অবশ্য মধুপুরে গিয়ে যে কেউ আমার ছোট মামাকে এখনো দেখে আসতে পারে আর একটা কথা আমার প্রায় মনে হয় সেদিন কেন সেই মাটির রাস্তাটার বাঁ দিকে না নেমে ডান দিকে নামলাম না আমরা তাহলেই তো সব ঠিকঠাক থাকত ঠিক এই সময় আরো একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে তারপর লাফাতে লাগলেন সেই বাঁদর দুটোর পাশে আর অবিকল একটা গোদা বাঁদরের মতো দাঁত মুখ খিচতে লাগলেন বাঁদর বালার দিকে ছোট মামাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিকই তারপর তার অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে কোনো ডাক্তার তার মধ্যে পাগলামির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাননি কিন্তু তার পাগলামি দিন দিনই বাড়তে লাগলো এমনিতে ছোট মামা খুব চমৎকার স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু কোনো জন্তু জানোয়ার দেখলে কিংবা বইতে কোনো জন্তু জানোয়ারের ছবি এমনকি এমনকি না কোনো কাজ হলো না শেষ পর্যন্ত ছোট মামাকে রাখা হল মধুপুরের একটা ফাঁকা বাড়িতে সে বাড়িতে কোনো ছাগল বা বেড়ালো ঢুকতে দেওয়া হয় না ছোট মামা সর্বক্ষণ অঙ্ক বা জ্যামিতির বই পড়েন গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ কারণ আমি দেখেছি বাংলা বা ইংরেজিতে এমন কোন গল্পের বই নেই যেখানে একবার না একবার কোন না কোনো জন্তু জানোয়ারের উল্লেখ থাকে না একবার একটা বইতে শুধু বিড়ালের মতো সতর্ক এই লাইনটা পড়েই ছোট মামা 
বিড়াল ডাক ডাকতে শুরু করেছিলেন আমার মনে হয় পশু সমাজের কোনো